Salam, hədəf kurslarının bugün keçirdiyi buraxılır sınavına düşmüş İngiliz sınıf suallarına baxırıq 10-cu sınıf üzrə. Dinəmə mətni ilə başlayırıq. Əvvəlcə mətnini tərcümə edim, daha sonra suallara baxaq. In Brazil, many seals and sea lions die. Braziliyada bir çox su itləri və su aslanları ölürlər. Experts believe that bird flu kills them. Ekspertlər inanırlar ki, quş qripi onları öldürür. Bird flu can make animals very sick. Quş qripi heyvanları çox xəstə edə bilər. There is no medicine to help them. Onları kömək etmək üçün heç bir dərman vasitəsi yoxdur. There were cases of bird flu in Brazil some months ago. Bir neçə ay bundan əvvəl Braziliyada quş qripi halları aşkarlanmışdı. Last month, experts found bird flu in sea animals in a state called Rio Grande do Sul. Keçən ay Rio Grande do Sul adlı bir ştatda dəniz heyvanlarında quş qripi aşkarlanmışdı. Brazil is very famous for selling chickens. Braziliya quş əti satması ilə məşhurdur. But they say that there is no bird flu in the chickens which they sell. Amma onlar belə iddia edirlər ki, onların satdıqları quş ətinin tərkibində heç bir quş qripi yoxdur. The dead seals and sea lions are in different places along the sea. Dəniz boyunca müxtəlif yerlərdə ölü su itlərinə və ölü su aslanlarına rast gəlinir. There are dead seals and sea lions near Uruguay. A country next to Brazil. Braziliyanın yanındakı ölkədə, Uruguayda, Uruguayda da yəni həm bu ölü su itlərinə və su aslanlarına rast gəlinir. Peru, Chile and Argentina find sick sea animals too. Həmçinin Braziliya, Chile, da doğrusu Peru, Peru, Chile və Argentinada da həmin bu xəstə eyvanlara rast gəlinir. In Brazil, they say it is still safe to eat chicken or eggs. Braziliyada onlar deyirlər ki, hələ də toyuq ətin, yəni quş əti və yumurta yemək təhlükəsizdir. Yəni, onlarda quş qripi yoxdur. Bird flu is not in these animals at the moment. Hal-hazırda həmin heyvanlarda, yəni Braziliyanın satdığı quş əti məhsullarında quş qripi yoxdur. Belə, indi isə keçirik suallara nədir? Mətnin əsasının haqqındadır, yəni mətnin əsas ideyası nədir? Bird flu in sea animals. Deyə bəndə doğru cavabımızdır. Yəni, dəniz heyvanlarında rast gəlinən quş qripi haqqındadır. Dəniz heyvanları deyil, daha sonra quş əti satmaq deyil, ölü su itlər deyil. Rio Grande do Sul bunun haqqında da bir cümlədə yazılıb. Yəni, bu da deyil. Doğru cavabımız oldu D variantı. Növbəti sual da nədir? Məddə əsasən aşağıdakilardan hansı doğrudur? Many seals and sea lions die in Brazil. Braziliyada çoxlu sayda su itləri və su aslanları ölürlər. A bəndi tamamilə doğrudur. Yəni, mətnin bütün məzmunu bundan ibarətdir. Baxın, bu cümlədə qeyd olunub. Yəni, bütün mətin ümumiyyətlə bu haqdadır. Bird flu never makes any animals sick. Deyir ki, quş qripi heç vaxt heyvanları xəstələndirmir. Bu tamamilə yanlışdır. Bir neçə ay əvvəl Braziliyada heç bir quş qripi halı aşkarlanmayıb. No cases bu inkarlıq bildirir, deyir aşkarlanmayıb. Xeyr, aşkarlanıb. Baxın, deməli. Baxın, bu hissədə yazılıb. There were cases of bird flu in Brazil some months ago. Daha sonra, Brazil is famous for buying chickens. Deyir ki, quş əti almağı ilə məhşurdur. Xeyr, quş əti satmağı ilə məhşurdur. Baxın, bu cümlədə yazılıb. Daha sonra, There is bird flu in chickens too. Deyir ki, toyatının tərkibində də quş qripi var. Bu da yanlışdır. Çünki, baxın, bu cümlədə yazılıb ki, bu heyvanlarda, yəni, baxın, bu iki cümlədə nəticə çıxara bilərsiniz. Yəni, onların satdıqları quş ətinin tərkibində quş qripi yoxdur. Həmçinin bu, baxın, bu cümlədə də qeyd olunub. Doğru camız oldu, A bəndi. Isn't given deyir, yəni yanlış fikirlər seçməyi dedir. Seals and sea lions are in various places along the sea. Bəli, dəniz boyunca müxtəlif yerlərdə ölü su itlərinə və su aslanlarına rast gəlinir. Bu fikir doğrudur. İndi bizdən yanlışları soruşur. Yanlışı soruşduğu üçün mən bu variantı seçməyəcəm. Bu variant çünki doğrudur. Mətində olduğu kimi verilib bu cümlə. Daha sonra. 
Dead seals and sea lions are near Uruguay. Uruguay'ın yaxınlığında deyir ki, ölü, ə, deməli, ölü ə, aslanlara rast gəlinir, ölü su itlərinə rast gəlinir. Uruguay'ın yaxınlığında. Orada nə qeyd olunur? Near Uruguay. Bəli, bu da doğrudur. Ki də doğrudur. Ə, baxa, ölüm yazılmışdı. Bəli, ölü yazılmışdı. Bu cümlədir. Daha sonra. Uruguay is far from Brazil. Deyir ki, Uruguay Braziliyadan uzaqda yerləşir. Bu fikir yanlışdır. Aha, bizdən yanlışları soruşur. Yanlışları soruşur. Ona görə mən, bu fikir doğru idi. Yəni, bir nə iki doğrudur. Yəni, bunların qarşısına quş qoyaq ki, bunlar doğrudur. Bizdən yanlışları soruşur. Uruguay, uh, Uruguay Braziliyadan uzaqdadır. Xeyr, uzaqda deyil, yaxındadır. A country next to Brazil. Yanında yerləşən ölkədir. Ona görə bu fikir səhvdir. Bu fikir səhv fikirdir. No six sea animals are found in Peru, Chile and Argentina. Deyir ki, Peru'da, Çil'de və Argentinada xəstə evanlara rast gəlinmir. Bu da yanlış fikirdir. Orada qeyd olunur ki, rast gəlinir. Deməli, bizdən yanlışları soruşduğu üçün 3-4 olacaq. Doğru camız oldu C variantı. Növbəti sualda nədir? Ekspertlər inanırlar ki, ekspertlər nəyə inanırlar? Siz oradan eşitdiyiniz kimi də yaza bilərsiniz. Məsələn, bu şəkildə. Believe that bird flu kills them. Dem şəkildə də yaza bilərsiniz. Amma daha yaxşı olar ki, demin açılamasını verirsiniz ki, nəyi öldürür? Yəni, seals, su itlərini, bir də ki, su aslanlarını öldürür. Yəni, dem də yaza bilərsiniz. Kills them və ya bu şəkildə açığı da yazmaq olar. Daha sonra, burada nə deyir? Braziliyada hələ də nəy yemək təhlükəsizdir. Nəyi yemək təhlükəsizdir? Chicken or eggs? Bu cümlədən chicken və ya eggs bu şəkildə yazırsınız. Daha sonra burada nədir? Places sözünü təsvir edən bir sifət soruşur. O da ki, different sifət idi. Different places. Daha sonra keçdiyi nəyə? Keçdiyi reading suallarına readingi də qısaca tərcümə edim. Daha sonra suallara baxaq. Burada mətimlikdə Pele haqqındadır, əfsanəvi oyuncu Pele. Deyir ki, burada onun əsl adı yazılıb, əsl adı uzundur. Brazili adları bilirsiniz ki, uzun olur. Onun da ləqəbi bu şəkildə Pele-dir. Yəni, Pele kim tanınır dünyaya? He is considered by many experts to be the greatest soccer player in history. Və bir çox ekspertlər onun dünya tarixində Ən yaxşı oyuncu olduğunu düşünürlər, ə, düşünürlər, ən yaxşı futbol oyuncusu olduğunu düşünürlər. Pele was named the co-player of the century in 1999 by FIFA. FIFA tərəfindən 1999-cu ildə əsrin co-oyuncusu adına layiq görülmüşdü. Pele was born in Brazil, uh, grew up in poverty. Pele Braziliyada anadan olmuşdu və... Uh, Deməli, çətinli içərisində böyümüşdü, yəni kasıb olmuşdu. Poverty, kasıblıq deməkdir. Kasıb böyümüşdü. He played professionally there for two decades. Və o, deməli, Braziliyada iki on illik ərzində fəaliyyət göstərmişdi. Braziliyada oynamışdı. Decade, on illik deməkdir. Bu sözə fikir verin. Sualda var bu. His performance in, in the 1958 World Cup made him a soccer legend. Onun 1958-ci ildə Dünya Kubokundakı çıxışı onu, deməli, futbol əfsanəsinə çevirdi. The national team won three World Cups during the time he played with them. Deməli, nədir? Braziliyanın milli komandası Pelə onlarla oynayarkən üç dəfə Dünya Kuboku qazandı. Later in his career, Pelə joined a team in the North American Soccer League. Daha sonra isə kariyerasının növbəti illərində isə Pele Şimali Amerika Futbol Ligasına qoşuldu. Oradakı bir komandaya qoşuldu. While playing on a youth team in Brazil, his coach suggested he, tr uh, he try out for the Santos Professional Soccer Club. Daha sonra isə o, ə, deməli, Braziliyada gənc komandasında oynayarkən, gənc deyəndə yəni ki, yeni yetmə nəzərdə tutulur, yeni yetmə komandasında oynayarkən Onun məşçisi, ona məsləhət görür ki, ə, Santos Profesional ə, Futbol klubu, ə, klubu üçün oynasın, yəni ora keçsin. 
Pelenin o vaxt 15 yaşı var idi və o bir ilin içində öz ilk qolunu vurur. He went on to score many more goals for his team və beləliklə o öz komandası üçün qollar vurmağa davam edir. Based on his performance, he was recruited to play for the national team. Öz performansına görə onu milli komandada oynamaq üçün işə götürürlər. Pele was a key player in Brazil's World Cup win in 1958 and he also helped the team win even more championships. Pele Braziliyanın Dünya Kubokunu qazanmasında 1958-ci ildə Dünya Kubokunu qazanmasında açar bir oyuncu idi, yəni əsas bir oyuncu idi və o həmçinin sonraki çempiyonatlılarda da öz komandasına kömək etmişdi. Daha sonra deyir ki, Pele New York Cosmos-a qoşulandan sonra o futbolun ABŞ-da məşrulaşmasına kömək etdi. Deyiriz ki, ABŞ-da olan öz futbolu var, hansı ki bir qədər əl ilə oynayırlar. Yəni, ABŞ-da olan öz futbolu daha məşrudur. Bu, normal futbol məşrur deyil o qədərdə. Amma Pele keçəndən sonra isə ABŞ-da həmin futbolun övdə məşrulaşdı. His final game was an exhibition game between New York and Santos. Onun sonuncu oyunu New York və Santos arasındakı sərgi oyunu idi. In that game, he competed for both sides. Həmin oyunda o iki tərəf üçün də yarışdı. Yəni ki, burada demək istəyir ki, iki tərəf üçün də oynadı. Belə, over the course of Pele's career, he scored 1,283 goals. Nədir? Kariyyəl boyunca o 1,283 gol vurmuşdu. Daha sonra 1977-ci ildə artıq təqaidə çıxır, yəni futbol oynamağı, oyuncu kimi fəaliyyətini dayandırır, amma o yenə də məşğul olurdu. Nə ilə məşğul olurdu? Məsələn, Braziliyanın idman naziri kimi çalışıb, ondan sonra ekologiya və ətraf mühitlə bağlı Birləşmiş Millətlərin səfri seçilib. 1975-ci ildə pelə milli, deməli, UNICEF ilə işlərinə görə milli süh mükafatına layiq görülüb. Belə çox maraqlı bir mətn idi. İndi baxaq suallara. Mətnin əsas ideyası nədir? Təbii ki, mətn bütövlüyü də peli haqqındadır. A famous soccer legend, yəni məşhur bir futbol əfsanəsi haqqındadır. Santos Professional Soccer Club, Santos klubu haqqında deyil. Beynəlxalq sülh mükafatı deyil, Braziliyanın kuboku da deyil, North American Soccer League, Şimali Amerika Futbol Ligası da deyil. Doğru camımız oldu D variantı. Doğru fikirlər soruşur burada. Pelin valideynləri varlı deyildi. Baxın, power deyil, bu kasıb deməkdir. Kasıblı içində böyümüşdür. Ona görə A bəndi yanlışdır. Sor nədir? Never played in a youth team. Deyir ki, gənc komandasında, yeni etmə komandasında oynamamışdı. Bu da yanlışdır. Burada yazılıb ki, o komandada oynayarkən, deməli, bu fikirdə yanlışdır. The first team Pele joined was in the North American Soccer League. Onun ilk qoşulduğu komanda Şimali Amerika Futbol Ligasında olmuşdu. Gəlin, buna baxaq. Nə yazılıb burada? Later in his career, Pele joined a team in the North American Soccer League. Baxın, deyir ki, kariyerasının sonraki illərində o Şimali Amerika Ligasına qoşulur. Deməli, əvvəllər orada oynamırdı. Yəni, bu onun ilk qoşulduğu liga deyildi. Ona görə bu fikir nədir? Yalmışdır. Cəbəndi yalmışdır. Bizdən doğrunu soruşur. Braziliya deyir ki, 1958-ci ildə Kubo qazanından sonra Pelə heç yarışlarda iştirak etmədi. Hardly nə deməkdir? Hardly inkar cümləsi, inkar mənası ifadə edir. Fikir verirsiniz, burada eyni də işlənib. Yəni, çətin ki, iştirak etsin, heç iştirak etmədi, bu mənanı ifadə edir. İndi, 58-dən sonra deyir ki, işləməyib. Baxaq. 58-dən sonra nə baş verib? Baxın, bu hissəyə fikir verin. Sonra da daha çox çempiyonluqlar qazanmasına kömək edib öz komandasının 58-dən 77-yə qədər bu adam fəaliyyət göstərib. Yəni, bu fikir yanlışdır. He played for both sides in his last game. Sonuncu oyunda hər iki tərəf üçün də oynamışdı. 
Bəli, baxın bu cümlədə qeyd olun. Demək ki, bu fikir nədir? Doğrudur. Keçdiyi növbəti suala. After retiring from the soccer, Pelle deyir ki, deməli, bu təqayədə çıxandan sonra nə etdi? Baxaq, didn't do any work, heç işləmədi, bu yanlışdır. Orada qeyd olunub ki, stay busy, yəni hələ də məşğul olurdu. Won the International Sports Award for his work with UNICEF. UNICEF ilə işinə görə beynəlxalq idman mükafatına layiq görüldü. Bunu çaxışıb bəziləriniz düz götürə bilərsiniz. Burada fikir verin, sports yazılıb. Amma mətində isə pis yazılıb. Yəni, o idman mükafatı almayıb UNICEF ilə işinə görə. O, sülh mükafatı alıb. Ona görə bu fikirdə yanlışdır. Bəli. Braziliyanın idman naziri kimi çalışıb, bu cümlədə qeyd olunub. Daha sonra, Birləşmiş Millətlərin səfri kimi çalışıb ekologiyə və ətraf mühitlə bağlı. Bu da doğrudur, bu cümlədə qeyd olunub. 3 ilə 4 doğru cavabımız oldu D variantı. Növbəti suala baxırıq, deyir ki, hansı suala mətində cavab yoxdur. Baxın, ye bənlə fikir verin, at what age did Pelé die? Nə vaxt öldüyü? Yəni, neçə yaşında öldüyü, bu qeyd olun. Ümumiyyətlə, Pelənin ölümündən danışan bir mətində. Pelə bilirsiniz ki, bu yaxınlarda öldü. Pelənin adı nə idi? Pelənin əsl adı qeyd olunub birinci cümlədə. Burada qeyd olunub. Daha sonra nə deyir? Pelənin ana şəhərinin adı. Hometown doğma şəhəri deməkdir. Doğma, ana şəhəri, doğma şəhəri. Burada birbaşa olaraq yazılmıyıb onun hometown nə idi? Amma... Santos idi. Onun doğma şəhəri Santos idi. Burada sırf yazılmasa da, amma yəni ümumi mənadan bunu tutmaq olur ki, onun ana şəhəri Santos idi. Belə, yəni hometown haqqında da danışılıb. Amma əslində, orada qeyd olunsaydı, bu da yaxşı olardı ki, yəni dəyiq olsun. Tam dəyiq olaraq qeyd olunmayıb. When was Pelé called co-player of the century? Nə vaxtlar seçilib əsrin ko-oyuncusu 1999-cu ildə? Burada qeyd olunub. Daha sonra, yəni bu salada cavab var. Hansı şəraitdə böyüyüb? Poverty, yəni kasıblıq içində böyüyüb. Grew up in poverty. Doğru camımız oldu ye variantı. Növbəti sual, açıq suala keçdik. Nədir? The soccer in the USA became famous. Nə vaxt məhşur oldu? Deməli, burada mən became yazmaq istəyirdim. Became. After he became. Deməli, became. Nədir burada? Deməli, həmin hissəyə gedirik. The soccer in the USA became famous. Baxaq, deməli, burada harada yazılmışdı. Baxın elə, dördüncü abzasının ilk cümləsidir. After Pele joined the New York Cosmos. Yəni, bu joined, bu hissəni, cümlənin bu hissəsini fərqli sözlərlə ifadə etməlisiniz. Bunu necə yaza bilərsiniz? Birinci versiya odur ki, After he became a member of the New York Cosmos. Yəni, New York Cosmos-un Bir üzvü olandan sonra, orada yazılıb ki, ora qoşulandan sonra, siz də yaza bilərsiniz ki, bir üzvü olandan sonra mən burada became-i buraxmışam, tez yazırdım. After he became a member of the New York Cosmos. Və ya after he was da deyə bilərsiniz. Daha sonra necə yaza bilərsiniz? After he decided to play for the New York Cosmos. Yəni, o New York Cosmos ilə oynamağa qərara gələndən sonra. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Hər ikisi düzdür, həm struktur fərqlidir. Həm də ki, sözlərdə fərqlidir və ya bildiyiniz kimi başqa sözlərdən istifadə edirək yaza bilərsiniz. Əsas odur ki, sözlər fərqli olsun və struktur da fərqli olsun. Yoxsa, oradan olduğu kimi köçüksəz, bal almırsınız, yəni sıfır bal verilir. Belə, keçdiyi növbəti suala. Nədir? A prize or a sum of money that a person or organization is given for an achievement. Yəni, hər hansı bir şəxsi və ya təşkilata... Onun naliyyətinə görə verilən mükafat və ya pul məbləğinə nə deyilir? Award, yəni 
mükafat demeydi ilə. Award da hədiyə mükafat demeydi. Baxın burada qeyd olunub. Adın içərisində. Daha sonra. Burada nə deyir? Burada da deyir ki, fərdi sözlərdən və strukturdan istifadə edin. How much time does two decades represent? Ee, burada demək istəyir ki, iki decade nə deməkdir? Decade 10 illik deməkdir. 10 illik deməkdir. İndi e, məncə yəni burada sualı belə qoyub ki, yəni nədir? 2 10 illik nə deməkdir? Yəni ki, bunu soruşur. 2 10 illik 20 il deməkdir. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. Belə. Və özünüz də fikir verirsiniz. İndi bilmirəm ki, bu da açılamasını tələb edir, tələb etmir. Məsələn, 1958-ci ildən 1977-ci ilə qədər oynayıb. 20 il ərzində. Belə. Və ya rəqəmlə də yaza bilərsiniz. Ədədlə də yaza bilərsiniz. 20 sonra years. Sonra, propose sözünün sinonimi soruşulur. Üçüncü abzasdan propose təklif etmək deməkdir. Baxaq. Üçüncü abzasda suggest. Feyli vardır, suggest-də təklif etmək deməkdir. Məhsus ona təklif edir ki, Santos Profesional e, Futbol Klubu üçün oynasın. Belə, keçdi nəyə? Keçdi grammar suallarına. Birinci də, bread. Bread nədir? Sayla bilmək isimdir. Sayla bilmək isimlərlə many, few, a few işlənməz. A lot isə ümumiyyətlə isimlərlə işlənmir. A lot zərfli feyli aid olur. Doğru camız oldu, A bəndir. If you eat too much bread, You will put on weight. Eğer sen çoklu çöreği yesen, onda çeki artıracaksın. My glasses. Nedir? Glasses. Pernoun gelir. Yani e, cütlüyü bildiren isimdir. İki beraber istedilen ibaret olduğu için. Ve bu, m, bu tip isimler hemşe cemde olur. Hemşe cemde olduğu için. Ben bunu it ile vezede bilmiyorum. Bunlar çıxdı. Daha sonra siz bilirsiniz ki find. Find nedir? Feildir. Feildir. sonra hansı vezli gelmelidir? Tabi ki Şəxs əvəzliyinin obyekt halı gəlməlidir. They, bu şəxs əvəzliyinin adlı halı olmaz. There. There nədir? There, uh, yəli əvəzliyidir, yəli əvəzliyidir olmaz. Demək ki, doğru camız oldu. A bəndir. Them, şəxs əvəzliyinin obyekt halındadır. Wherever I looked, I couldn't find my glasses ve I couldn't find them. Yəni, hara baxdımsa, eynələrimi tapa bilmədim. Burada nədir? Planets. Planets. E, ismi cəmdədir. İndi variantlara baxıram. Birincisi bu isimdir. İsim ilə others, the others işlənməz. Çünki bunlar özlərindən sonra isim tələb etmirlər. Müstəqil olaraq işlənirlər. Another's deyə bir şey yoxdur. Another's deyə bir söz yoxdur. Another sözü var və ya others sözü var. Another's yoxdur. Qaldı beynən deyil. Planet nədir? Burada cəmlənib. Another nədir? Another, another isə Sayla bilən tək isimlərlə işlənir. Cəm isimlərlə işlənir. Demək ki, bu da çıxdı, doğru camız oldu, deyəbəndir. Does life exist on other planets? Yəni, başqa planetlərdə həyat mövcuddur mu? Sifətlər cərgəsi soruşulur, gəlin baxaq. Mən bura baxıram, məsələn, gəlin bir biz çıxaq. Treatment, treatment, müalicə deməkdir. Ment nədir? Ment isim düzəldən şəkilçi də ən məşhur şəkilçilərdən biridir. Development, achievement, treatment... Və s. Bir çox sözlərin təhkimində istifadə olunur. Burada question, sual, bunu çıxdım. Discussion, müzakirə, bunu çıxdım. Uh, village, kent deməkdir. Bu da uh, sifət deyil. Qaldı yeyibən. Yəni, mən buradan hamısını çıxmadım. İlk gözümə deyənlər çıxdım. Useful, faydalı, boring, uh, darıxdırıcı, excited, həyəcanlı, maraqlı, responsible da ki, um, məsuliyyətli. Daha sonra. Then, Dən müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Mən baxıram, müqayisə dərəcəsi axtaram burdan. Bunların heç birində müqayisə dərəcəsi yoxdur. Bir nənə deyibəndir. She is more polite than me. O məndən daha e, nəzakətlidir. Burada. Believes nədir? Xəbərimiz təkdədir. Baxın, bu mühtada xəbər uzlaşmasına aiddir. Xəbər təkdədirsə, təkdə olanı seçməliyəm. Baxıram indi. All cəmliyi bildirir, samda cəmliyi bildirir. Bunlar çıxdım. No ayrıca olaraq işlənmir. No'dan sonra nəsə gəlməlidir? No özündən sonra söz tələb edir. Every də özündən sonra söz tələb edir. Müstəqil işlənə bilmir. Doğru camız oldu abən. Everyone nədir? Törə məvəzliyidir. Everyone, someone, nothing, nobody, anywhere və s. Bu tip əvəzliklər, törə məvəzliklərdə ona görə olar müstəqil işlənə bilir. 
Everyone believes that he will win. Ham inanır ki, o qalib gələcək. Bu sualda. Of all. Of all, among, in bu tip sözlər üstünlük dərəcəsinin göstəricisidir. Variantlara baxıram, digər variantlara çıxıram, yalnız üstünlük dərəcəsini saxlayıram. Üstünlük dərəcəsi D artikli ilə işlənməlidir, ona görə A'da çıxır, doğru cavab oldu, yebəndi. Elçin is the most talented of all the students. Yəni, Elçin bütün ə, şagirdlərin ən istedadlısıdır. Bura baxıram. Və mən burada görürəm ki, burada okyan adı verilib, burada isə dəniz adı verilib. Yadınızı saxın ki, soy üzələri D artikli ilə işlənir, yəni okyan, dəniz, çay, göl və s. Bir-ikidən istisna hal var, ə, yəni məsələn, Lake sözü qabaq dolanda, onda artikli yazılmır. Amma qalan belə yadda saxlayın ki, su övcələri D artikli ilə işlənməlidir. İndi baxırıq, hər ikisində D artikli olar, doğru camız oldu, A bəndi. Daha sonra, keçdiyi növbəti suala 53-ə. Want of the cakes from the display over there. Of the cakes, aha. Cakes. Baxın, əm... İkinci hissəyə baxıram mən, çünki ikinci hissəni tapmaq da asandır. E, bunun qarşısında of heç bir şey yoxdur. Cake sözü konkret cəmdədir. Cəmdədirsə, mən cəm isimlə that, this, that işlədə bilmərəm. A, C, Y variantları çıxdı, qaldı, beynəndir. İndi, no-dan sonra of işlənmir. Non-dan sonra of işlənmir. None of the cakes. No-dan sonra of işlənməz, doğru camız oldu, beybəndir. Gəlin, baxalım, nə demək istəyirdi burada? Do you want... One of the cakes from the display over there. Deyir ki, sən oradakı m, tortlardan birini istəyirsən. Bu da deyir ki, those cakes look delicious. Deyir ki, hə, onlar dadlı görünür. Everyone knows that this work is so work. Deyir ki, hər kəs bilir ki, bu iş çox, çox nədir? Çətindir. İndi, so var burada. So-dan sonra, ümumiyyətlə, üç dənə söz var ki, so, to, very sözlərindən sonra. Sifət adi dərəcədə işlənir. Digər dərəcələrdə işlənməz. Mən görürəm ki, bu üstünlük dərəcələrdə bu müqayisə dərəcəsində işlətməyə çalışırlar. Bunların heç biri olmaz, doğru camız oldu. A bəndi, yəni adi dərəcəni seçmiş oldu. Burada nə deyir? Aha, bunu da seçmək asantdır. Baxın, every-dən sonra, no-dan sonra of işlənməz. İç-dən sonra of işlənir, non-dan sonra of işlənir. Ona görə birinci hissəyə, yəni bu hissəyə bu ikisi gedmədi. İndi gəlin, bunlar A, B, C, bunların birinci tərəfi düz ola bilər, ona görə gəlin ikinci tərəfə baxaq. Symptoms, nədir bu? Cəmdə olan isimdir. Cəmdə olan ismi qarşıda dət işlənməz, dis işlənməz. Bunlar da çıxdı, yəni ya dis işlənməlidir, ya da dos işlənməlidir. Doğru camız qaldı C variantı. If any of these symptoms occur while you are taking the medicine, Consult your doctor immediately. Uh, immediately. Aha, nədir? Deyir ki, sən dərman qəbul edərkən, əgər bu simptomlardan hansısa özünü bir uza verirsə, onda dərhal həkimliyi ilə əlaqə saxla. People. People cəmdədir. Cəm isimlərlə every işlənməz. Ümumiyyətlə, every-dən sonra isim gəlməz. Daha doğrusu, bir dəqiqə. Daha doğrusu, every-dən sonra of gəlməz. Of-u demək istəyirdim. Çaşıb isim din. Aha, every-dən sonra of gəlməz. Bir də ki, every-dən sonra cəmdə olan isim gəlməz. Onu demək istəyirdim. Every-dən sonra cəmdə olan isim gəlməz. Bu da çıxdı. İçdən sonra da cəmdə olan isim gəlməz. Bu da çıxdı. Qaldı A ilə B. Maçdakı maç sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Sayıla bilən isimlərin qarşısında maç işlənməz. Doğru camız qaldı B variantı. Fast food which most people love is not very healthy at all. Yəni, çox insanların sevdiyi fast food heç də ə, sağlam qida deyil. Most da burada ə, çox insanlar mənasında işlənir. Burada nə deyir? Burada bizdən cəm isim soruşulur. Gəlin, baxaq. Deməli, hostess, hostess sözü sahibə deməkdir. Hostess sözünün özü belədir. Yəni, sonda iki nəyə es olmasına baxmaraq, bu sözün kökü özü belədir. Hostess sözü sonuna yes artırmaq ilə cəmlənir. Məsələn, actress, hostess. Və lioness və es şəkilçisində siz, yəni ki, isim bəhsindən bilirsiniz. Bu, özü ə, isim düzəldən şəkilçidir və qadın cinsində olan isimlərin düzəldilməsi üçün istifadə olunur. Yəni, deməyim odur ki, burada hostess sözü cəmdə deyil deyə A bəndi çıxdı. Mathematics, yadınızda saxlayın ki, disiplin adlarıdır, fən adları, idman adları, oyun adları. Bunlar 
sağla bilmeyen isimler gelir. Yani tek de olur. Ona göre B bende çıktı. Daha sonra. Mesela burada ben bakıram. Demeli. Citizen. Bu e, isim tek dedi. Goods. Mallar demeydi. Toplu isimdi. Cem dedi. Fish. E, fish sözünü biz həm təkdə, həm də cəmdə götürə bilərik. Təki və cəmi eynidir. Yəni biz bunu cəmdə e, kimi qəbul edə bilərik. Cattle, malqara toplu isimdir. Citizen, vətəndaş deməkdir. Təkdə olan isimdir. Gentry, zadəgənlər deməkdir. Və toplu isimdir. Yad da saxlayın. Ship. Ship e, fi, e, demək, isminin cəmi və təki ilə ship olaraq olur. Ship həm qoyun deməkdir, həm də qoyunlar. Mice, mouse sözünün cəmidir. Help isə təkdədir. Help kömək təkdədir. Demək ki, bu da çıxdı. Doğru camız qaldı, ye bəndi. Baxa, questions cəmdədir. Laos, lies, yəni bit bitlər cəmdədir. Police, men. Police, men sözünün cəmidir. Clouds-dakı bulutlar cəmdədir. Daha sonra. Baxın, ər apostrof esdən sonra sifət gəlibsə və heç bir isim yoxdursa, isimləşmiş söz yoxdursa, apostrof es burada Yəli halı bildirmir. Ümumiyyətlə, it's, there is bu tip ifadələrin tərkibində və he is. Bunların tərkibində he apostrof es, it apostrof es gördüsə, yəni şəxs əvəzliyləri, onlardan sonra apostrof es. Bu, yəli halı bildirmir. Bu, izin qısaltmasıdır. Daha sonra. Burada da eyni ilə. Baxın, yadda saxlayın ki, yəli halda olan sözdən sonra Artikl işlənməz. Burada D artiklı var. Demək ki, C bəndə çıxdı. Burada apostrof esdən sonra mən ayıncılı söz gördüm. She is going to. Burada da yeni apostrof es izin qısaltmasıdır. Deyir ki, o kamera alacaq və ya DVD alacaq. Is going to buy. To be going to, yəni almaq fikri var. Almağa hazırlaşır bu deməkdir. Yəni, dediyim kimi, izin qısaltmasıdır. Burada isə deyir ki, baxın, apostrof esindən sonra isim var. İsim varsa demək ki, yəli haldadır. Nədir? George Orwell-in kitabı. 1984 adlı kitabı. Daha sonra. Əz-əzin tərkibində yalnız və yalnız sətin adi dərəcəsi işlənər doğru camız oldu C bəndə. Burada müqayisə dərəcəsində işlətməyə çalışıblar B bəndə üstünlük dərəcəsidir. D-də isə E artikli işlənib, artikl olmaz, artiklısız işlənməlidir. Daha sonra keçdiyi 60-cı suala burada nə deyir? I don't have deməli don't have nədir? Cümləmiz inkardadır. İnkar cümləsində yəni bir sadə cümlə tərkimdə iki dənə inkar işlənməz. Bu çıxdı. Something, some bularda çıxdı. Çünki bular inkar cümləsində işlənmir. Some təsdiq cümləsində işlənir. Qaldı. A ile Y. En isə özündən sonra isim tələb edir. Özündən sonra digər söz tələb edir. Düzdür. Eninin Digər söz tələb etməyən, isim tələb etməyən versiyası da var. Yəni, eni tək başına da işlənə bilir. Amma o, bəzi istisna hallardadır, müəyyən hallardadır. Yəni, belə deyək də, dimin testlərində belə bir şey çox nadir hallarda tələb oluna bilir. Doğru cavamız oldu, ye bəndi. I don't have anything to wear to the party tomorrow. Mənim sabahları şənliyə geyməli, heç nəyim yoxdur. Düzgün cavamız oldu, ye bəndi. Bu qədər... Yenə əlavə bir sualınız yaranarsa şəhərlərdə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.